the same true faith and the love of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. We glorify your holy name, O God. Lord, hallelujah, let your name be glorified in this place. And I pray, Father God, for all that are here. our heart, oh God, only you knows. Whatever the challenge everyone is facing, only you knows, oh God. Bless each and every one of us, Lord Jesus, and bless your word this afternoon. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Yes. Ang pamagat ng aking, ang mensahe ng Diyos sa hapong ito, the riches of God's grace. Ang kasaganaan ng kagandaang loob ng Diyos. Praise God. Ulitin po natin, ang kasaganaan ng kagandaang loob ng Diyos. Praise God! Hallelujah! Ano nga ba mga kapatid, ang ibig sabihin ng grace? Praise the Lord! Praise God! Parang napakadali itong question mga kapatid. Ngunit uh, napakahirap pong sagutin sapagkat kung sasabihin po natin grace ay napakaraming uh, yung kahulugan mga kapatid. But what does the Bible definition of grace, mga kapatid? It is understood by a Christian to be a spontaneous gift from God to people. Generous and totally free. Unexpected and undeserved, mga kapatid. Yan po ang ibig sabihin ng grace. In definition sa Bible, mga kapatid, that takes the form of divine life of God. It is an attribute of God that is most manifest in the salvation of sinners. Yeah, si Paul, mga kapatid, praise God, ay ginamit ang word na ito, grace, 86 times sa kanya pong Ephesus. Mm -hmm. yeah. Alam natin, mga kapatid, ang buhay ni Paul, right? Yes. Yeah. Sino ang nakakakilala kay Paul? Amen. Ano ang kanyang naging buhay, mga kapatid? Amen. Praise God. Before he know the Lord and after he know the Lord, mga kapatid, praise God. I'll give you, mga kapatid, a little bit story about the life of um, Paul or Saul of Tarsus. Mga kapatid, before na ang kanyang pangalan ay naging Paul, he was Saul of Tarsus, mga kapatid, praise God. Kilala nyo si, si Saul of Tarsus, mga kapatid? Amen. I believe, mga kapatid, ng istorya ni Saul, ay uh, nandito sa ating puso at alam na alam po natin mga kapatid yes. praise God itong si Saul of Tarsus mga kapatid ay dalit siya sa mga kristyano yes. mm -hmm. siya ang tagausig mga kapatid praise God namamatay siya mga kapatid sa mga mananampalataya praise uh -huh. God actually his very purpose and plan to go to Damascus mga kapatid from Jerusalem actually Traveling, mga kapatid, from Jerusalem to Damascus takes 10 days, according to the Bible, according to the history. Amen. Mga kapatid, praise God. At wala po noong sasakyan, mga kapatid, Amen. praise God. So, binigyan siya, mga kapatid, ni uh, Kayapas, mga kapatid, ng mahintulog, ng, ng pabor, para siya ay magbiyahe, mga kapatid. Wait, ano ang kanyang intensyon? You know, the intention, mga kapatid, praise God. Para, mga kapatid, sapagkat he calls the believers a troublemaker. Yes. So, ang sabi niya, nang hihihi siya ng permission kay Kayapas, mga kapatid, kung bibigyan niya ng pabor, na siya ay uh, bumiyahin, mga kapatid, from Jerusalem to Damascus, para ang plano niya, mga kapatid, wala sa isip niya man lang na sumagi, na on his way to Damascus, he will find the grace of God. Amen. Amen. Ang nasa isip niya, mga kapatid, kung bakit siya pupunta, Sa Jerusalem ay nabalitaan niya na ang mga mananampalataya kay Kristo ay nanggugulo sila sa mga sinagog. Nangangaral sila mga kapatid ng patungkol kay Kristo, mga kapatid. Yes. So, um, so I calls them troublemaker. I am going to travel. So si Kayapas, mga kapatid, ay namangha at parang uh, natuwa, mga kapatid. Praise God. So, so madaling salita mga kapatid, nag-travel siya with the caravan and of course, with many people you cannot travel by yourself that time. Mga kapatid, and maybe they bring with them mga asno sapagkat isasakay nila yung mga kristyano doon. Dahil ang plano niya mga kapatid,
kapatid, ay iuwi niya sila sa Jerusalem para sila ay pag-uusigin, mga kapatid, for trials. Praise God. But on the ninth day, mga kapatid, of course, the ninth day, natatanaw na nila ang Damascus. And they should be very excited. And finally, we are here. Amen. 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 So as I said, ano ang nasa isip, mga kapatid, ni Saul? para arestuhin ang mga mananampalataya, mga kapatid, na nangangaral ng salita ng Diyos, wala sa isip niya, mga kapatid, na pupunta ako sa Damasco at doon ko matatagpuan ang grasya ng Panginoon. Wala yun, mga kapatid. Right? Wala yun, mga kapatid. But the riches of the grace of God, mga kapatid, so was able to meet the Lord on His way. Kahit wala sa isipan niya, mga kapatid, nakakatagpuin siya ng Panginoon. And on the ninth day, mga kapatid, there was a light coming down from heaven according to the word of God from the Bible that as if a falling star. Mga kapatid, ang alam lang nila, it's a falling star from heaven. But habang papalapit, mga kapatid, ang light na yan, pumupunti riya, mga kapatid, kay Saul. And it rested on top of him, mga kapatid, and it blinded soul. Hallelujah. So, tinawag siya ng Panginoon, mga kapatid, soul. At namang ha, mga kapatid, ano ito? Is that you, Lord? Yes, I am Jesus. Ang pinepersecute mo. Praise God. So, ibig sabihin, Lord, pinepersecute po natin ang gawain po ng ating Panginoon We are persecuting Christ. Hallelujah. Come on, this church. Hallelujah. Ako si Jesus na pinepersecute mo. Praise God. Actually, that voice, it should not be a nice voice. Sabi ng Biblia, mga kapatid, like a thunder light. So how is a thunder when we hear kung mayroon pong storm? How does it sound, mga kapatid? How is it? Ngunit sabi ng Panginoon na da pa mga kapatid uh, Paul uh, so Paul to the ground but sabi ng Panginoon tumindig ka yes. tumindig ka Hallelujah. and go to this person Amen. Hallelujah Bakit ko ito sinasabi sa inyo mga kapatid? Praise God Nung kayo ba ay pumunta dito sa Hong Kong may listahan kayo mga kapatid Praise God May mga pangarap kayo kung bakit ka pumunta dito sa Hong Kong yes. May plano ka makatulong sa pamilya mo, makatulong sa nanay mo, mapag-aral ang anak mo. Amen. Ngunit ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, sumagi ba sa isip nyo? Or plinano nyo ba na pupunta ako sa umpong at hahanapin ko ang Panginoon? Amen. Amen. Sumagi ba sa isip nyo na pupunta ako sa umpong at matatagpuan Amen. ko noon Amen. ang Panginoon? Hindi po, di ba? Wala sa listahan po natin. Kagaya po ni Paul, mga kapatid, praise God, hindi sumagi sa isip niya ang, ang paalam lang niya, mga kapatid, kay Kayapas, pupunta ako doon. Halalik kung kaya't na-impress si kaya, Kayapas, mga kapatid. At binigyan siya ng pabor para makapag-travel, mga kapatid. Praise God! So sa atin, mga kapatid, di lang tinawag ng ating Panginoon. Wala sa plano po natin. But the grace, the riches of God's grace, mga kapatid. Hallelujah! Found us here in Hong Kong. Among home also, We all had our conversation in times past, in the last of our class. Totoo po ito mga kapatid, galing po tayong lahat dito. Fulfilling the desire of the class and of the mind. Wala na po tayong gusto noon kundi mag-disco dito ba? Yes. Naunang nag-yes yan. Pero praise God. Yes. Ang nagsasabi ng totoo ay pinagpapala po ng Diyos. That's right. Accepting our weaknesses is humility. Hallelujah. Praise God. The desires of the flesh and of the mind and were by nature the children of wrath. Hindi po natin ito matatanggal. Sapagkat mayroon po tayong daladala mga kapatid na nalikas na pagkamakasalanan mga kapatid na minana po natin sa ating Lulu Adan at Lola Eva mga kapatid. But mga kapatid, sabi na for praise God, hallelujah tayo man ay mga makasalanan mga kapatid, praise God tayo man mga kapatid ay namumuhay mga kapatid ng makamundong pamumuhay, praise God but sabi na for but God who is rich in mercy Hallelujah! For His great love, wherewith He loved us. Praise God! 
Yes. Hindi niya tinignan kung sino ka. Yes. Hindi niya tinignan kung sino ako, mga kapatid. Yes. Na kagaya ni Paul, ni Saul, mga kapatid, that time, hallelujah, when he traveled, going to Damascus, hindi niya naman inisip na talaga nakakatagpoy niya ang Panginoon doon. Kundi right. huliin niya ang mga mananampalataya, mga kapatid. Yes. Hallelujah, likewise to us, though we are lived in sin, mga kapatid, praise God. Hallelujah. The Lord died for us. Amen. The riches of His grace. Hallelujah. Hallelujah. When we were still sinners, stuck in sin, enjoying our sin, God showed His grace. As I said, not because we are good, but God is good. Hallelujah. Hallelujah. Can we clap our hands? We stumble and fall every day, mga kapatid. Yes. But the grace of God is rich, mga kapatid. Hallelujah. His mercies are new every morning. Amen. 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 Hallelujah. Like Saul. No, uh, when he fall, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, Saul, get up and go to this place. Mm -hmm. And they will tell you something what to do. Yes. Praise God. Hallelujah. So if we stumble, mga kapatid, get up. Amen. Get up. Get and go up. to the word of God and go to what the Lord has said. Amen. Hallelujah. Ask forgiveness. Amen. Yes. Hallelujah. Right. We must continue to serve the Lord. Hallelujah. Huwag yung nadapa ka na doon, mga kapatid. Hayaan mo na lang na aapak-apakan ka. Get up. Yes. Hallelujah. His yes. praise are rich, mga kapatid. Yes. Sapagkat siya talaga ang recipient, mga kapatid. Hallelujah. Kung pinagpala ng Panginoon si Job, si Joseph, mga kapatid, they deserve. Yes. Sapagkat namuhay sila, mga kapatid, ng may katapatan sa ating Panginoon. Right. Kahit na sila ay inuusig, mga kapatid. Right. But it, it's a different story when it comes to soul, mga kapatid. Sapagkat mamamatay siya ng mga mananang palataya, mga kapatid. Amen. Praise God. Ba, mga kapatid, praise Hallelujah. God. 